28 марта едем на рыбалку. Время 4.00. Температура минус... Опять минус. Минус 15. Температура. На все сегодня шикарные. поругаться надо. Чего вы тут еще ездите? Ночь на дворе. Алексей. Да, Ездить. спать надо, они а тут бродят. Речка Лодьма. <свят> Уже минус 17. На север едем. Растем, однако. Совещались, наверное, куда ехать? Ну, совещаться с леса дороги-то. Вот, совещайся, хоть засовещайся. Потихоньку церковь то у них отстраивается, вот да? Монтирует. Даже купол сделали уже. Что здесь места хорошие?
Угу, потихоньку. Солма доводит. Деревня по тракеевкам. Старые домики, да? Так, конечно. Стол там точно есть. А то и больше нужно будет. И не могут мост сделать, да, людям бедным? Да. Мучаются, долго дорогу отсыпать. Да ни дороги, ничего нет. Да, ни дороги, ничего. Летом тут вообще не проехать никуда. Только катеры и все. Но с другой стороны, дураков меньше ездить. Вот вот это. Тут же как бы это. Хочется на нормальной жизни. Ну да. Скоро я к тебе приехал и все. Не на вертолете, да? Да. Тут только вертолет, мало ли что. Конюшня, да? Да, тут конюшня была. Сейчас-то я не знаю, что тут. Была конюшня. А что, конюшни уже нет? Может и есть, почему? Вот ходят. Сам. Так, мишка сюда встал. Все, включила, махай. Солнышко. Миша. Помаши маме ручки. Помаши маме ручки. Остров Мудюк. Вот дырдочки сверлит. Ну как сверлит? Нормально. Хорошо. Как надо? Ну стрелит. Вот так я пока сверлю. Только-только, да? Ну что, ничего, нормально сверли? Нормально. Только так. Придут его, да? А что у тебя?
Там под тем берегом тоже сидят. Туман такой под берегом. Кто-то едет тоже. Кто сидит. Кто стоит. Да, полоса такая тумана, ничего себе. Камера брать не хочет. А там вдалеке едут, что ли? А и там и едут, и сидят. Нет, там четверо саней, что ли? Ну, там далеко. Ну, да, едут, наверное. Вот тут так караванчик такой, да? Mm -hmm. Да кто там приехали? Трое саней и по два человека саней. Mm -hmm. Собаки пер. Ну, там тоже где-то на так же. А ты не может и ездить там? Может, По да. всему морю разбежались и мужики. Они тут приехали и уехали. Посверлили. Тут выше загорается. Солнышки млеет. Видишь, загорается. Наловился? Шея устала. У меня затылок кто-то заболел. Вот так на кончике. Мышцы устали. Камни, наверное, А там тоже домик. Крыша домика. А вон на поле. Все таки этот самый музей решили реставрировать. А это коряга. Ну как рыбак? Рыб, рыбалка. А вон там. Вон там рыба. Рыбалка 5 баллов. Погода отличная. Да? Вот вся рыбка. Ну рыбы мало. Погода отличная, рыбалка Ловили, ловили на креветку. Лобакей, как? Как лыба. Обещала в следующий раз клевать, да? Мы ее амнистировали. Все ясно.
нет дороги тут болото. Да, в том направлении зимник. зимник. Зимой мнут, зимник. Все, ручьи пошли. Даже здесь. Тридцатого марта. Одиннадцать часов. Погодка хорошая. Вот такие облака опять прикольные. Смотри, какие опять облака. Да. А вчера запуск был. Да. При сельском ракетку запустили. И сегодня такие вот облака. Ну, вот так, конечно, не связано с этим. Слоеный пирожок такой. Температура у нас сколько? Температурка у нас плюс один, плюс два где-то. На солнышке так вообще тепло. Проливала горячей водой с морганцовкой почву. От морганцовки она закисляется. И теперь я завой обрабатываю. Чтобы сделать нейтральную почву. Просып, просыпаю. И буду сейчас перелопачивать. Ну, Где-то 200 грамм завы. чтобы немножко раскислить почву. Прорыхлила. Первый ряд оставляю лук. Вот этот с крайчику будет. Чуть попозже посажу. Второй ряд будут салаты. А третий ряд будет редиска. Там ту площадь я не занимаю, потому что здесь будут дыни. И арбузы расти в том ряду в последнем, чтобы они мне не мешали. Между луком будет капуста посажена пекинская, несколько штучек. Сделала бороздки 10 сантиметров от краю. Если заморозок будет сильный, здесь просто заправлю удобрением, но пока еще садить не буду. А здесь меньше промерзания будет. 15 сантиметров где-то друг от друга заправляю демофоской чтобы золото был поменьше демофоское содержание 10 
26 26 азотом немного не нужно мало ли чего все хватать не будет я сделаю подкормку столовая ложка на метр здесь тоже посыплю и так далее просыпала перемешаю Остатки этого удобрения останутся для тыквы, ой, для тыквы, для этих, для арбузов и фосфора, калия, кальция много надо. Термометр поставила. Четыре градуса где-то. Ну вот сейчас песочком просыплю. Список составлен. Вот редиска такая. 18 дней заря. И здесь все налажено. Буду сейчас сеять. Таблички поставила. Салаты. Листовые. Фенхель. Петрушка корневая. Укроп. Лук парей. Сельдерей корневой. Салат, рукола, ну то есть капуста. Кориандр и горчица пока не посеяла. Не взяла с собой семян. Будут пока лежать таблички. И здесь редиска. Здесь будет редис один ряд. А здесь редис будет другой ряд. булочки как хочется и не достать а булочка вкусная И никак. Достал. Крест салат, салат Лола Росса, салат листовой Неженка, фенхель Удалец, петрушка корневая, корень мандрагоры. Укроп. 
аллигатор лук парей веста сельдерей корневой яблочный схожесть плохая очень так рукола капуста своя и шпинат богатырь но, как я сказала, кориандр и горчица еще пока не привезла. Попозже посею. Редис 18 дней. Здесь. А здесь. Заря. Посеяла все. Крисалат. Так реденько. Тут салат обыкновенный. Тут тоже салат зелененький. Фенхель. Вот такие у него семечки. петрушечка о тоже реденько посеяла укропчик укропчик лук парей вот черненькие семечки Сельдерей. Сельдерей тут вообще. Сельдерей корневой. Даже не видно семян. Вот, тут миленькие. Так, салат рукова. Свои семена. Пальцами дырочки делала. И сеяла. Так, шпинат. Ну, шпинатик. Так, и редисочки. Редисочки тоже. С расстоянием 5 сантиметров. Засыпаю песком. Песок, крисалат, не глубоко, у него семена мелкие, и земелькой слегка. Так, листовой салат тоже так же. Песочком и земелькой. Ну и так дальше тут тоже. Чем крупнее семена, тем глубже землю засыпаю. Петрушку сельдерей там буду совсем немножко засыпать. Фенхель. Семена покрупнее у него. Можно поглубже. Ну и дальше. Вот петрушку ладно еще. Петрушку чуть-чуть. И слегка землей припрошу. Поливаю подогретой теплой водой. 
градусов 30. Ну, пока земля холодная, всего плюс 4 градуса верхний слой. Ну, в лейку вылью сейчас и полью. Укрыла пленкой. Все, посев завершу. Остался лук посадить, корчицу и кориандр. Тепленькой водичкой полила. Греется, будет тепло. Ну вот, на сегодняшний день посев закончен. Вот парник откопал. Будет немножко земля подтаивать, прогреваться. Теплицу надо менять. Крышу, дырочки. Дрова убрали, чтобы земля таяла. Опил потом надо будет убирать. Тридцать первое марта, двадцать третий год. Купила лук новый, сорт Стурон. Вот обрезала у него макушечки. Морганцовочку замочила на 20 минут. Так. Капусту буду садить прошлогоднюю. Нежность F1. Свои семена сделала. Пекинская нежность. Так, и покупная. Виктория F1. Два сорта. Горчицу листовую волнушка. Кориандр и укроп свои. Ну вот, 20 минут жду. О, поставил вентиляторы. По трубкам гонит тепло вниз. А 
от солнечной батареи. Вот одна батарейка. Вот там другая батарейка. И выходит все по тропкам под землей. И выходит здесь. Теплый, холодный воздух. И вот здесь. Органцовочку слила сюда. Сейчас чистую воду. Сохнуть немножко и посажу. Сейчас посею горчицу, кориандр и капусту. Посадила лук. Между ними укроп. Здесь пекинская капуста. Здесь опять лук, пекинская капуста. Здесь свои семена до планочки. А здесь пекинская капуста покупная. Кориандр посадила свои семена и горчица покупная. Припорошу все песочком. Поливать не буду, вчера поливала. И так далее. Покупную капусту купила сорт Виктория 21 -го года семена, так что не знаю, как зайдут. Потому посадила свои семена и эти семена. В лунку садила по 2-3 по семечка. Ну вот, посмотрим, как зайдет.
Ну вот, разодрались. Ну чего не поделили-то, боже мой, булку не поделили. Второй прилетел, а этот не пускает его. Моя булка. Я нашел. Иди, говорит, вон сало трепай. Опять разодрались. Прогнал, ты смотри. Мое не дал. Еще, еще и у сала разодрались. Все, улетели. И сало не поделили. Второе апреля утро 2023 год. Температурка. Дядя опять работает. Так, было минус, минус 12, сейчас потеплело. Стало минус 8, минус 7. Где-то чего-то долбить там. В теплице в 8 часов утра 0. Почти минус 1. Так, а там. Минус минус пять, минус три. Расскажу про севок, который я посадила. Сорт лук Стурон. Внесен в госреестр в 2009 году. Про внешний вид немножко расскажу лука. Листья средних размеров. Так. Прямо стоячие. Со слабым изгибом верхушки, зеленые, с легким восковым налетом. Так, сама луковица какая будет. Луковицы выровнены в поперечном цилиндрические формы. Наружные чешуй плотные, желто-коричневые. Внутренние сочные, белые, с зеленоватым или желтоватым оттенком. Содержание химическое. Луковицы содержат сахара, витамин С, сухое вещество. Сорт имеет острый вкус. Луковицы хорошая легкость до 6-8 месяцев. Сорт средне-поздний. Техническая спелость через 110-130 дней. Вес луковицы средний от 80 до 100 грамм. Максимальная луковица может прорастать вырасти от 140 до 190 грамм. В каких регионах выращивать рекомендуют? Центральный и западно-сибирский сорт устойчив к заморозкам. Можно у нас и на севере выращивать. Так, рекомендуют семенами на севок, потому что он как бы среднепоздний. Семена почва нейтральная, заправка на 1 метр квадратный 20 грамм суперфосфата. 
пол ведра компоста, 200 грамм древесной золы, потому что как для лука нужна нейтральная почва. В общем, если почва растает на 5-6 сантиметров, пленка ее черная закрываю, чтобы в дальнейшем она немножко прогрелась, и сеют семена, немного заглубляя семена, предварительно обрабатывают, чтобы получить ранние всходы. Луковица прорастает на 9-12 день при температуре воздуха днем 10-12, плюс 10, плюс 12 градусов Цельсия, а ночью плюс 2, плюс 5 градусов Цельсия. Как бы рекомендуют посадку. Тут еще пишут, что урожайность и товарность репки зависит от погодных условий, от химического состава почвы. Сорт обладает высокой товарной урожайностью. У нас лучше выращивать и севка, а семенами через рассаду. Ну, значит, дома сеять и потом рассаду высаживать. Или ранним посевом обработанными семенами, как я уже и сказала. Так, сорт неустойчив к заболеваниям мозаики и мучнистой росе ложной. Вот и все, что я хотела сказать про лук Стурон.